Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato mattina, questa sera lo sapete meglio di me, Milan Salernitana San Siro 20-45, l'ultima partita della stagione, l'ultima partita della stagione vuol dire l'ultimo match preview della stagione, il motivo fondamentalmente per il quale sono qui, sono qui quest'oggi da solo, seduto, tranquillo, perché voglio rivolgermi a tutti gli ascoltatori di Radio Rossonera, a tutti voi che guardate i nostri video, che ci seguite, che mettete like, che commentate, che vi siete iscritti e soprattutto che avete supportato questo progetto dei match preview questo mio progetto dei match preview dall'inizio eh, la prima cosa che ci tengo a fare mi prendo questi due minuti introduttivi eh, se volete skippare andate avanti qui insomma parlerò come vi parlerò direttamente perché ci tengo a ringraziarvi perché è stato un progetto nuovo è stato un progetto che ha sostituito i prepartita che andavano in onda in diretta prima 45 minuti prima della partita e dopo un pochino di diffidenza generale anche voi eh, con le visual con i like e con i commenti avete apprezzato questo format un format nel quale ho cercato personalmente di rendere il percorso di avvicinamento alla partita sia leggero abbiamo fatto quiz, ho letto i vostri commenti, abbiamo riso, abbiamo scherzato ma abbiamo avuto tantissimi ospiti quasi praticamente tranne in questo finale di stagione quasi praticamente un ospite per squadra e ci tengo a ringraziare anche loro, ringrazio tutti ovviamente i giornalisti che hanno fatto parte del match preview di Champions League, di Coppa Italia, di Europa League e ovviamente di Serie A. Ringrazio anche Gianmarco che vi ricorderete per i fan è stato il primo mio compagno di avventure, poi sono arrivati tutti, Giacomo Todisco soprattutto, Giacomo Mirandola, Andrea Roderi, Andrea Rabbi eccetera eccetera, ovviamente anche tutti i ragazzi della redazione, Leo, Edo, Enrico, Simone, Bea, è un format dove ho cercato di portarvi dentro quella che è Radio Rossonera, vi ho fatto vedere un sacco di spazi, abbiamo provato a farvi vivere il percorso di avvicinamento alla partita insieme a noi, è un progetto che vi parlo chiaramente, non so se andrà avanti anche nella prossima stagione, a tal proposito scrivetemi nei commenti perché il vostro feedback è sempre quello che considero, dopo quello dell'editore chiaramente, è sempre quello che considero più importante, scriveteci nei commenti se volete che questo format vada avanti anche per la prossima stagione se non vi piace cosa cambiereste eh, se vorreste tornare i prepartita quelli della, della scorsa stagione insomma e quelli del, della prima radio rossonera ma io di nuovo devo ringraziarvi perché eh, era un progetto eh, nato così ma nella quale ho cercato di mettere ho cercato di mettere me stesso ci ho dedicato tanto tempo ci ho lavorato tanto e sono veramente contento che la maggior parte di voi eh, sia piaciuto però terminiamo questa leccata di cool non si può dire eh, e andiamo con le formazioni di questa ultima partita della stagione eh, è un prepartito un po' particolare, un match preview particolare perché vedremo solamente formazioni e statistiche, non voglio appesantirvi con l'ultimo campionato in cui vogliamo praticamente solo salutare Simon, Olivier e mister Stefano Pioli, ma andiamo a vedere appunto chi sceglierà mister Stefano Pioli per il Milan e mister Colantuono per la Salernitana, lo facciamo in casa Milan per l'ultima volta con Enrico Boiani e in casa Salernitana con Giacomo Mirandola, ragazzi a voi. Eccoci qui per la probabile formazione del Milan, Davide non ti sei accorto che sono arrivato alle tue spalle ma sono comunque entrato velocemente in studio proprio per parlarvi della probabile formazione del Milan in vista della sfida di questa sera contro la Salernitana, ultima di campionato, saluteremo sia Kier che Giroud, saluteremo Pioli dopo il comunicato di ieri e quindi si riparte con Sportiello in porta perché Mike ha avuto un altro piccolo problema a un, a un dito con gli esami che vi abbiamo anche raccontato a destra ballottaggio Calabria Calulu con Calabria favorito Kier dovrebbe appunto giocare dal primo minuto insieme a Ficai Otomori con Teo Hernandez a sinistra nella difesa a 4 a centrocampo dovrebbe essere confermato Yunus Musa insieme a Tijani Reinders e Isma Benasser che dei tre potrebbe essere quello spostato un pochettino più avanti e poi là davanti a destra Pulisic torna a titolare sulla sinistra Rafael Leao l'unica punta è, <ride> ci mancherebbe altro, Olivier eh, Giroud questa dovrebbe essere la probabile formazione del Milan con immaginiamo anche tanti cambi nel secondo tempo sia per le standing ovation appunto a Kier e a Giroud sia per magari dare minutaggio anche a chi ha giocato meno nel corso della, della stagione quindi questa è la probabile per Milan Salernitana nella speranza poi di ritrovarci con altri preview anche per la prossima stagione perché la stagione 23-24 finisce qua andiamo da Jack Mirandola perché insomma bisogna raccontare anche la serenità 
E dopo il buon Enrico Bogliani che ci ha fatto il punto sulla probabile formazione del Milan per la partita di questa sera, l'ultima di questa Serie A 2023-2024, andiamo un attimino a vedere come è la Salernitana, come arriva questa partita, con che, con che formazione. Allora sarà l'ultima partita in Serie A per la Salernitana, almeno per questa, sicuramente per questa stagione come per tutte le altre, ma l'anno prossimo dovrà ripartire dalla Serie B, infatti... Il club campano purtroppo ha rimediato la retrocessione già aritmeticamente da diverse, da diverse giornate e certamente a prescindere dal risultato della partita di questa sera concluderà il campionato in, in ultima posizione dovendo poi ripartire e ricostruire. Dalla Serie B eh, le due squadre si sono affrontate nel mese di dicembre nella gara di andata terminata a Sallarecchi di Salerno con il punteggio di 2 a 2, aprile marcature Fica Iotomori ma recuperò poi la Salernitana andando a ribaltare il risultato con le reti di Fazio e di Antonio Candreva Nel finale poi un gol entrando dalla panchina di Luka Jovic ha fissato il punteggio sul, sul 2-2 Nel frattempo sono cambiate tante cose, la Salernitana appunto è aritmeticamente retrocessa in Serie B Ha cambiato l'allenatore, Salernitana che adesso è guidata da Stefano Colantuono Che farà giocare i suoi ragazzi, presumibilmente, con un 3-4-2-1 che vedrà Fiorillo in porta la difesa 3 sarà composta da Pierozzi, Manolas e Pirola. Sui due esterni a tutta fascia dovrebbero agire Sambia a destra e Zanoli a sinistra, con Koulibaly e Maggiore in mediana. I due trequartisti dietro alla punta saranno Ciauna, uno dei migliori forse di quest'ultima parte di stagione della Salernitana, e eh, l'immortale Antonio Candreva, dietro appunto all'unica punta che sarà Weissman. Salernitana che sicuramente cercherà di lasciare al meglio la, la Serie A e di concludere in, nella maniera più onorevole possibile un campionato che è iniziato e che si è concluso in maniera molto complicata appuntamento dunque per questa sera ore 20.45 Stadio San Siro sarà Milan contro Salernitana ultima per la Serie A 2023-2024 a te Davide ed eccoci qui per l'ultima clip di questo preview per l'ultima volta nello studio di Radio Rossonera per le statistiche di Milan Salernitana partiamo col dire qualcosina sulle due squadre e sui loro precedenti sarà, so- sarà la decima sfida nella storia tra Milano e Salernitana nei nove precedenti, le vittorie rossonere sono cinque tra i pareggi ed una sola vittoria dei campani che risale pensate un po' al campionato 1947-1948 che non credo abbia visto eh, nessuno, a San Sino la Salernitana ha giocato quattro volte tre le vittorie rossonere ed un pareggio che è arrivato proprio nell'ultimo scontro tra le due squadre quando Bu- Bulaie di A Intorno all'ora di gioco recuperò il rigore di Olivier Giroud e la partita finì 1-1 A proposito di Olivier Giroud arriviamo con il primo addio, forse il più sentito dei tre L'esperienza francese, l'esperienza del francese di rosso-nero Si concluderà questa sera dopo 132 presenze, contando anche quella di questa sera 48 gol fatti, uno ogni 187 minuti, praticamente uno ogni due partite. A livello all time, il francese si piazza al 38 posto della classifica dei golador rossoneri. Ricordiamo che il marcatore più prolifico in attività con la maglia del Milan è Rafael Leao con 57 gol fatti. Ma questa sera sarà anche la serata dell'addio di Simon Kier, che nel caso dovesse scendere in campo questa sera, chiuderà 121 presenze la sua esperienza in rossonero. Con un solo gol, io me lo ricordo molto bene, era l'11 di marzo del 2021, il Milan si giocava l'accesso ai quarti di finale di Europa League all'Old Trafford contro il Manchester United, Kier segnò l'1-1 dopo il novantesimo di testa, ritorno poi per Dem 1-0 e non riuscimo a qualificarci. A salutare questa sera sarà ovviamente anche mister Stefano Pioli che chiuderà in casa davanti ai suoi tifosi i suoi 5 anni in rosso-nero con 240 panchine totali e un trofeo vinto l'indimenticabile scudetto, diciannovesimo scudetto della storia del Milan nel 2021-2022. Stefano Pioli chiude al settimo posto della classifica all time degli allenatori del club rossonero, dietro solamente in ordine, qua li leggo, li leggo chiaramente, a Lidom, Capello, Busini, Viani, Carlo Ancelotti e Nereo Rocco che è al primo posto. Nella classifica delle vittorie invece l'allenatore di Parma è al sesto posto con 130 vittorie, senza considerare ovviamente quelli di questa sera che potrebbe essere la numero 131. La chiosa è sulla stagione del Milan. Il Milan chiuderà il campionato di Serie A 2023-2024 al secondo posto in classifica per la sedicesima volta nella sua storia nelle 116 apparizioni del Milan in Serie A. 
sempre senza contare i numeri e il risultato della sfida di questa sera nel complesso quindi considerando tutte le competizioni Milan chiude la stagione con 51, vitto- 51 partite con 52 ovviamente quella di stasera 28 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte tra tutte le competizioni ripetiamo i gol segnati sono stati 96 mentre quelli subiti ben 66 lo sappiamo i gol subiti sono stati uno dei problemi maggiori di questa stagione con questa statistica tutt'altro che rose anzi abbastanza se devo dire eh, però non dico niente. io vi saluto vi ringrazio come vi ho detto in apertura per aver seguito questo format eh, per, aver, per, per esservi fatti sentire con i like con i commenti con le visualizzazioni non ci aspettavamo un rendimento del genere comunque per un format nuovo che abbiamo deciso di portare ma sono tutte cose che vi ho detto all'inizio del video io vi ringrazio per l'ultima volta vedremo se ci vedremo l'anno prossimo sempre se decideremo di riportare questo format io vi auguro una buona partita una buona ultima partita della stagione e niente buon weekend ciao a tutti